Terima kasih rakan penyampai. Pagi ini saya berada di Jalan Wak Ajang, Kuantan di mana uh, di kawasan ini antara yang ramai golongan rentan uh, duduki di sekitar Bandar Raya Kuantan dan ketika ini Kuantan masih lagi berada dalam tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Jadi situasi uh, sekarang agak menyukarkan golongan ini untuk uh, mendapatkan keperluan harian terutamanya makanan. Dan uh, namun dengan itu ke, dengan keprihatinan pertubuhan bukan kerajaan NGO daripada Dapo Infa Uma mereka ini uh, sekali lagi diberikan rezeki dengan sumbangan makanan sebanyak tiga kali sehari. Dengan itu saya bersama dengan setiausaha pertubuhan ini iaitu Encik Zahir Shah Zahid. Bek Encik Zahir uh, boleh kongsikan mengenai perjalanan program ini dan uh, golongan yang difokuskan dan disasarkan di sini. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi kalau ikut uh, sasaran kita ini ada kita ada tiga golongan yang besar lah sini kita uh, kita tumpukan sekarang ni uh, satunya adalah kumpulan asnaf uh, satu lagi golongan uh, kumpulan rentan dan juga gelandangan dan juga orang-orang yang memerlukan. Jadi kalau uh, asnaf tu kita faham macam rentan ni dia, dia ada satu perkataan baru yang baru dibujukkan oleh kerajaan. Jadi rentan ni kita kalau kita ikut uh, bahasa mudahnya ialah dia adalah Uh, golongan miskin bandar. Jadi uh, kalau di dekat Jalan Wajang ni kita fokuskan pada Jalan Wajang dan Jalan Pasar ni memang kebanyakan dia orang ni uh, di dalam golongan rentan macam tu. Dan ada juga sebahagian dia orang ialah golongan daripada golongan gelandangan. Golongan ni macam kita faham dia orang ni ada orang-orang yang uh, tidak berupaya untuk uh, menyewa ataupun uh, mencari rumah sewa sendiri untuk membayar dia punya tu. Okey, uh, Encik Zahir, dari segi uh, sambutan pula bagaimana uh, sambutan penerima dan juga mungkin ada uh, kerjasama daripada pihak-pihak lain juga sambutannya? Uh, terima kasih. Uh, sambutan uh, sambutan daripada penerima itu memang pada asalnya memang kita masa kita mula-mula buat itu dalam uh, dua, dua hari, tiga hari lepas. Memang kuranglah sebab masalah dia orang ni, dia orang ni um, ada perasaan uh, malu malu yang lebat untuk mengambil makanan daripada luar. Tapi alhamdulillah lepas pada 3 4 hari lepas dah masuk hari kelima dah hari ini kita buat. Jadi alhamdulillah dia orang makin bertambah jadi dengan dengan keupayaan kita yang kita di, diberi oleh uh, kerajaan negeri sebanyak 250 bungkus tu memang tidak mencukupi untuk sekarang ini. Jadi uh, dia orang ni uh, semakin bertambah setiap hari. Jadi itulah uh, mana kalau ada lagi uh, golong-golongan ataupun orang-orang yang sanggup berinfak kepada kita uh, kepada pertubuhan dapur infak rumah kita uh, kami mengal- amat mengalu-alukan untuk diorang uh, sumbang kepada kami untuk kami agar dapat kami menambah pek-pek makanan yang ada yang kita buat sekarang ini dari segi perubahan yang Encik Zahir cakap mungkin uh, dari segi aktiviti pula mungkin uh, lebih ramai golongan rentan yang turut sama dalam aktiviti yang disediakan sendiri oleh dapur infak Uh, aktiviti yang kita uh, rancangkan ni Alhamdulillah kita telah berjaya uh, menyiapkan uh, satu surau yang kita namakan uh, Surau Al-Hidayah. Jadi kami ucapkan terima kasihlah pada kerajaan negeri, terutamanya kepada Yang Amat Muhammad Datuk, uh, Datuk uh, Seri Menteri Besar kita dan juga Datuk Seri Sahaniza, Exco dan yang juga unit-unit yang berada di bawah kerajaan negeri. Alhamdulillah dia orang sanggup membantu kita orang untuk uh, menyiapkan dan juga uh, menceriakan lagi surau ini. Alhamdulillah surau ini kita untuk uh, untuk pengetahuan semua, kita telah mengadakan uh, uh, sembahyang, sembahyang yang masa di bulan puasa hari itu kita dapat mengadakan sembahyang tarawih alhamdulillah kita dapat buat jadi sambutan tu memang menggalakkan setiap hari dapat kita penuh dalam 30 ke 40 orang alhamdulillah lah dia orang uh, berasa seronok uh, untuk datang dan alhamdulillah juga kita dapat peluang hari itu untuk pertama kalinya kita dapat mengadakan sembahyang uh, ID Fitri di sini bersama Takbir kita dapat semua kita dapat kita dapat juga daripada pertolongan daripada Majlis Agama Islam Pahang dan juga Jabatan Agama Islam Pahang jadi dia orang menyediakan iman dan juga bilal untuk datang ke sini jadi dia orang rasa ceria rasa di situ alhamdulillah Encik Zahid last sekali mungkin perancangan uh, pertubuhan uh, Dapur Infak sendiri untuk akan datang alhamdulillah uh, perancangan kita memang uh, agak besarlah perancangan kita cuma 
kita mengharapkan bantuan lah daripada semua pihak-pihak kerajaan lebih daripada kerajaan negeri dan juga JSC. Jadi kita telah mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk kita adalah untuk daripada segi itu untuk menambahkan apa nama kita punya surau ni kita akan jadikan satu tempat komuniti kita dan juga kita minta juga kepada kerajaan negeri untuk kita adakan satu lagi satu lagi bangunan dua tingkat ataupun dua dua unit bangunan untuk kita mengadakan uh, uh, kita nak sediakan dia orang ni macam konsep kita ni kalau kita lebih mudah faham ni dicokit jadi jadi kita nak buat di bawah tu kita buat uh, tempat-tempat dia orang datang makan uh, kita buat asrama dan juga kita buat tempat dia orang untuk berehat-rehat sementara sebelum dia orang ada kerja ataupun kita adakan juga satu di kita baikkan di SE social enterprise jadi dia orang ni boleh bekerja dengan kita jadi di samping di samping dia dapat mendapatkan uh, peningkatan dia punya dari segi ekonomi dia orang dan kita mengharapkan juga dia orang akan meninggal apa-apa meninggalkan apa-apa pekerjaan mereka yang tidak begitu baik contohnya apa yang yang itulah yang kita rasa benda tu dia akan mengundang lebih banyak sosial masalah-masalah sosial di kawasan ini. Okey, terima kasih Encik Zaid atas perkongsian. Dengan perkongsian ini diharapkan lebih ramai individu maupun NGO tampil untuk bersama-sama membantu golongan rentan yang kini terjejas disebabkan oleh sekatan pergerakan sepenuhnya yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam membantu mengekam penularan wabak COVID-19. Jadi saya kira itu saja dari Kuantan Pahang kembali bersama rakan penyampai.